প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের সমাজে অনেকে এভাবে বলে থাকেন যে মাজারে অথবা দরগাতে গিয়ে চাইলে অথবা মান্নত করলে তা আল্লাহ সুফান তালা পূরণ করেন এবং তারা এভাবে অনেক সময় মাজারের কাছে অথবা কবরের কাছে যে ফরিয়াদ করেন যে আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন অথবা কামনা করুন যার মাধ্যমে আমার এই সমস্যা দূর হয়ে যায় কেউ যদি এভাবে বলে তাহলে কি তার এ কথা বলা সঠিক হবে কেননা তিনি তো মৃত ব্যক্তি বিষয়গুলো স্পষ্ট করলে আমরা উপকৃত হব মানুষ যে শক্তি সামর্থ্য রাখে সেগুলো তার কাছে চাওয়া অথবা কামনা করা সেটি বৈধ একে অপরের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে পারে চাইতে পারে যা তার কাছে রয়েছে আর এক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো করে জানি অনেক সময় ভিক্ষুক এসে আপনার দ্বারে এভাবে বলে যে আমাকে ভিক্ষা দিন আমার প্রয়োজন রয়েছে এত টাকার আমাকে টাকা দিন এটি আল্লাহ সুফান আপনাকে তৌফিক দিয়েছেন আর এই তৌফিক হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন কর্তৃত্ব নয় এটিকে সাহায্য সহিতা বলে যেটি আল্লাহ সুফান আল্লাহর ভাষায় তিনি সুরা মায়েদের দুই নম্বর আয়তে বলেছেন তোমরা পরস্পরকে ভালো কাজে সাহায্য সহিতা করো আল্লাহ ভীতি কর্মে তোমরা সাহায্য সহিতা করো এটি অবশ্যই একটি ইবাদাত একজন অপরজনকে সাহায্য করবে এটি ইবাদাত দ্বিতীয় সাহায্য হলো যেটি একমাত্র আল্লাহ সুহানাহ তিনি করতে পারেন তিনি ছাড়া কোন বান্দার শক্তি নাই কোন ফেরেস্তার শক্তি নাই অথবা কোন ওলি গাউস পীর কুতুব যেগুলোকে বলা হয় সমাজে যাদেরকে চেনে তাদের করার ক্ষমতা নাই যদিও মানুষ তা ধারণা করে থাকে অনেক সময় তাদেরকে এই ফরিয়াদ তাদের নিকট পেশ করে থাকে এই জন্য আমরা সোরা ফাতেহাতে পড়ে থাকি সোরা ফাতেহার পাঁচ নম্বর আয়াত ইয়া কানা আবুদু ওয়া ইয়া কানা স্তাইন হে আল্লাহ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও ইয়া কানা স্তাইন এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই তথা ইবাদত একমাত্র তোমার জন্যই যত ধরনের ইবাদত রয়েছে চাওয়া এটি একটি ইবাদত দোয়া করা এটি একটি ইবাদত বিপদে আশ্রয় কামনা করা এটিও ইবাদত বিপদ থেকে মুক্ত লাভের জন্য প্রার্থনা করা এটিও ইবাদাত নজর মান্নত করা এটিও ইবাদাত এগুলো অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না কেননা এখানে আল্লাহ সুবাহ যে শিক্ষা দিয়েছেন এমন সাহায্য আমরা আল্লাহ কাছে চাই যে সাহায্য একমাত্র তিনি দিতে পারেন এই জন্য সবসময় আমরা বলি ইয়া কানা আবদ ও ইয়া কানা স্তাইন তাই তো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছোট্ট বালক তুমি যখন কোন কিছু চাও তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও ওই দেশাইন বিল্লাহ আর কোন প্রার্থনা যদি করে থাকো তাহলে তুমি একমাত্র আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো জেহাদেষ্টি তিরমিজি দেশ হচ্ছে মুসলমান আহমদ দেশ হচ্ছে এখানে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লামের যে নসিহত সর্বক্ষেত্রে একনিষ্ঠতার নসিহত তৌহিদের নসিহত একমাত্র আল্লাহর কাছেই ধর্ণা দিতে হবে তার নসিহত আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারোর কাছে এমন বস্তু পেশ করা যাবে না যেটি সে দিতে অক্ষম এই জন্য যারা মানুষ মারা যায় তারা দুনিয়ার জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করে তারা বার্জাকে জীবনে থাকে আর সেখানে তাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না তারা দুনিয়ার মানুষের সাথে কোনো কিছু আদান প্রদান এগুলো তারা করতে পারে না যদিও মানুষ অনেক সময় ভুল বুঝে যার ফলে আল্লাহর হক তাদেরকে দিয়ে ফেলে যেটি হচ্ছে পৃথিবীতে অন্যায় সময়ের মাঝে সবচেয়ে বড় অন্যায় শিরকের অন্যায় কেননা তারা দোয়া করে যেমনটি কাফেররা এ ধরনের তারা উপাসনা করে ডাকে তাদের কাছে তাদের এই বিপদকে উদ্ধারের জন্য তাদেরকে শো করে তারা এভাবে বলে আল্লাহ তালা তাদের কথা নকল করেছে না সোরা ইউনুসের আঠারো নম্বর আয়াত পড়লে যথেষ্ট হবে যে তার ক্ষতি করতে পারে না কোন উপকারও করতে পারে না অথচ তারা বলে যে এরা হলো আল্লাহর কাছে আমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশকারী যেমনটি কবরের কাছে অথবা 
কোন মৃত ব্যক্তির কাছে এভাবেই বলা হয় যে আমার জন্য আপনি আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন আমার বিপদ দূর করে দিন বরং আমরা যখন ডাকব কামনা করব সরাসরি আল্লাহকেই রাখতে হবে আল্লাহর কাছেই কামনা করতে হবে বিপদ দূর করার জন্য মনের আশা পূরণের জন্য যত ধরনের আমার মনের চাওয়া রয়েছে সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি পূর্ণ করতে পারেন আর আমরা উল্লেখ করাচ্ছি যেগুলো ছোট বিষয় যেগুলো আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তৌফিক দিয়েছেন তার পক্ষ থেকে গিফট করেছেন সেই গিফটের মধ্যে তিনি সেটি করতে পারেন তার বৈধতা রয়েছে আমরা শেষ করব যারা মৃত ব্যক্তির নিকটে ফরিয়াদ করে তাদের কাছে কামনা করে তারা এই অনর্থ কাজ করে বড় ধরনের অন্যায় করে মূলত এরা তাদের যে আহ্বান রয়েছে আহ্বান থেকে মুক্ত তারা শুনতে পায় না আল্লাহ সুবহানাহু তাই তো সূরা আহকাফের পাঁচ নম্বর আয়াতে বলেছেন ওমান আদল্লু মিম্মাই ইয়াদউ মিন দুনিল্লাহ মাল্লা ইয়াস্তাজিবু লাহু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা তার চেয়ে পদভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে আহ্বান করে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারে না আল্লাহ সুবাহ তালা এরপর আবারও বলেছেন অহম আং দুহিম গিলুন এবং এরা তো তাদের এই আহ্বান থেকে উদাসীন বেখবর কোন খবরই রাখে না আল্লাহ আকবর অথচ তারা কিন্তু তাকে ডাকে এই জন্য যারা কবরে আজকে শুয়ে আছে যত বড়ই আমরা অলির দাবি দেই না কেন অথবা নেবি রসুলগণ তারা আমাদের উপকার করতে পারবেন না কেননা তারা বিদায় গ্রহণ করেছেন তারা আমাদের এই ডাক থেকে চিরমুক্ত বেখবর তারা কোনো খবর রাখেন না এই জন্য সবসময় এ ধরনের বড় অন্যায় থেকে আমরা সতর্ক হতে হবে এটি হলো এমন অন্যায় যেটিকে বলা হয় শিরকের অন্যায় কেউ যদি এ ধরনের কামনা করে অথবা কামনা করেনি সে এতেকাত পোষণ করে বিশ্বাস রাখে যে এমনটি কবরওয়ালা দিতে পারে তার কাছে গেলে অমুক মাজারের কাছে গেলে এমন সে করতে পারে তার কাছে মান্নত করলে পাওয়া যায় সে অথচ সেখানে যায়নি সে সেখানে মান্নত পেশ করেনি কিন্তু এই বিশ্বাসের জন্য তার ইমান নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে মুশরেক হয়ে গেছে সেরেক করে বসেছে এমত অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে অনন্তকালের জন্য সে জাহান নামে জ্বলবে আল্লাহ সুমতাল্লাহ বলেছেন ইন্নাহ মাইশরিক বিল্লাহ যেমনটি করতে পারে অতএব সেরেক হয়ে গেছে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন যে সেরেক করলো ইন্নাহ মাইশরিক বিল্লাহ ফকদ হাররাম আল্লাহ আলহিল জান্নাহ আল্লাহ সুবাহ তারা তার প্রতি জান্নাতকে হারাম করে দেন জাহান নাম তার বাসস্থান হয় আর এ ধরনের জলিমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না এই জন্য আল্লাহ কাছে করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সকল ধরনের বড় অন্যায় থেকে হেফাজত করুন শিরকের মতো জঘন্য পাপ জুলম এই জুলুম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন অনুরূপভাবে আরো যত ধরনের গুণা রয়েছে ছোট গুণা সেগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন সাল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ